komið í sæl og verið velkomið í þáttinn Elda með Holta. Við höldum áfram ferð okkur eftir strákunum í Búku Stór Akademíunni. Ég hélt ég væri nú búin að afgræða á alla en við fundum einnig við Bót, Björgun Mýrdal, sem er fyrirverandi kettismaður og vinnur núna á Úðum og Snæfisnesi. Við skýst hann alltaf heilstækja fyrir okkur kjúkling og við skulum kíkja inn í fastus þar sem við erum búin að vera ofta áður og sjá hvað kallinn er að gera. Komið með. Já, þá voru við komin inn í eldhúsið hérna í fastus þar sem Búku Stóra strákarnir er að æfa. Siggi er hérna alla dag að æfa en er nú nota landi og nú erum við með annan flottan. Björgun Mýrdal, hvað sér þú? Hvað ætlar þetta fyrir okkur? Þetta er ekki bara kjúklingur. Jú, er það ekki? Ég er hérna, þetta er hún til að vera að reyna að gera þetta meira svona, hvað þú segja, svona heimilis. Heimilis, já, flott. Heimilis stíl. Já, þegar ég elda svolítið að kjúkling heima og þá tekur maður nefnilegt svona heilu. Þannig að hérna, ég ætla að reyna að búa til einhver að útfæsla því hérna. Spennandi, ég sé þú út með hérna ferska jurtir og svona eitthvað fínir í. Já, já, það er nöðsilegt. Og nóg að hvítlauk og lauk. Já. Og rjóma og smjör. Rjóma og smjör, þá var það komið sko. Hérna, þetta er svona gömul hugmynd sem að hún langaði að prófa og það er að búa til svona kryddjörta smjör með raspi og fleira og sprautaði sem að stundir hérna skinnið á kjöklunum. Já, já, já. Það var ennþá safaríkari og betri og... Já, síðan sko hendið honum inn í ofn og á meðan hann er að eldast þá er smjörið svona bráðuna hægt og rólega inn í bringurnar. Nammi, nammi. Þannig að hérna, það er vonandi að þetta virki. Við látum þetta virka, ég trúi ykkur, þú bara byrjar og... Við ætlum að hérna... Já, ég sit hérna, þarf að búa til þetta kryddjörta smjör. Já. Með steinselju og estrakon. Allt fest og flott. Maður getur í raunni nota hvaða kryddjur til sem er. Þetta er nota fesult eftir því hvað er þitt svona uppáhald skilur. Já, já, já. En er það, verður maður að nota feska jurtir eða getur maður nota þurkað? Já, það er svona skemmtilega að skoðun. Já. En hérna, þetta er bara spurningum, bara eins og með allt annað í matrislega, þetta er bara spurningum að prófa sig áfram og finna svona hvað það hentar. Það er alveg vel að nota þurk og krydd og allt það. Já, já og búa til eitthvað bragðgott smjör sem að gefa svona karakter í fuglum. Spennandi að fylgist með. Og svo áttum við hvítlauk. Já, já. Já, þú notar það vel á honum. Já, ég meni. Enginn ástæða til að spara þetta. Nei, nei, nei. Þú áttum við að japanska auðveldar að skræla hann. Finnur þú bragðmun á honum, þessum og litlu gefur honum? Ég er hérna, þetta er bara miklu þægilegra að vinna með þessum þennan hérna. Já, já. Og mjög fínn, fínn að bæða. Þetta sparar heil miklu að vinnu. Skallóttu lauk líka. Já, já. Bara búin til eitthvað svona mix og ég er nú ekki mikið fyrir að vikta eða... Nei. Eða neitt þú leiði sko. Já, þetta er bara... Það er fínt að setja sko aðeins meiri lítið og aðeins minni mikið. Já, já, það er alveg rosalega fínu skrýt. Er þetta eitthvað sem það er rétt að gera eða út með veislum kvöldið að gera þetta bara fyrir bara dags og geyma eitthvað svo liðs? Það er eitt mál. Það er reyna mikið hann að smjöruðu. Það er það að smjöruðu. Það þarf að bara vera við stofu hitta eða það? Spyrir. Já, það er svona bara skemmtilega að vinna með það. Það er svona alveg að mörk honum þetta. Það sé og kalt. Já. Það er náttúrulega bara erfaðar að fyrir vilina að vinna en... Síðan mikið þetta náttúrulega líka aðeins fyrir að maður byrjar það. Já, sko, hún hefur gengið gegnum ímislegt þessi vel. Ég er búin að eiga hana frá því að byrja að læra. Já. Það er topp að það. Það er nú ekki langt síðan. Nei, það er mjög stíst, ég þakka þér kjærlega fyrir þetta alveg rétt að teginu. Ég er hérna... Brauður að raspið? Já. Ég er hérna, þetta eru skemmtilegustu tækin, þessi einföldur, sko. Já. Núna í dag þá getur ekki keft neitt svona nema að séu einhverja svaka fítusar. Nei, ægilega flókið og 20 atriða vask upp þegar maður loksins er búin að nota það, sko. Þóra Pippar. Þetta er minna smá salt með þar svona kanni. Ef ég eyðileg 
vilna inn að þá Já, það er það Ég held að ég ekki vera hægt, sko Svo, ég er að kenna það greið Sko, og þar stöndu hjá Og gömul greið, hún er svo ég Herðu, þá er smjöri klafti árum og hvað gerum við svo? Loksins, það er eins og ég var að segja að reyna rétt á hann að það er náttúrulega langbest að hafa þetta við stofu þetta, smjörið. Já. Það er bara auðveldra að vinna það sko, en þegar það er smá kuldi þá er þetta bara erfiðara fyrir vélinu og svona. Stíft og erfið. Þetta er orðið grænt og flott. Svona núna. Og þetta er náttúrulega allt og mikið sko fyrir eitt kjúkling, en ef það er einhver ákvangur eða eitthvað þá er ekkert mála bara plasta það og sitja þeirna inn í ískap. Já, má ekki frysta það bara líka þessu sko? Þessu nú. Og hérna... Ég ætla sem þetta að byrja á undirbúa kjúklingin núna. Þá settum við rauða. Svakalega sniðubretti. Segðu mér, hvað, nú keftir þú sjálfur í búkustór og hvítu, hvað ár var það? Það var í janúar 2003. 2003, já. Og hérna, mér fannst það bara að vera um daginn, en þetta er það svolítið langt síðan. Var þetta ekki, lærður ekki alveg óskaplega mikið á þessu öllu saman? Jú, jú. Það er sjálfsögu, sko, þetta er, þetta er svona ákveðið ferli sem maður er bara að stúdera og, og, En maður var náttúrulega svolítið ungur þegar maður fór þannig. Já, en þetta er náttúrulega kannski svo fólk gerir sér ekki grein fyrir að keppi svona keppni eða þetta er fólki finnst sko íþróttamennir þurfa að hafa svolítið fyrir því þá á þetta ekki síður að sko. Nei, nei, þetta er það þarf að huga að öllum þáttum og og þetta er snýst ekki bara matrislu sko. Nei, nei, það þarf að vera í fínu formi og æfa vel og þarf fram til gottorum. Já, já. Þetta er nú ertu búin að skera hálsinn af og snirta aðeins á aftan. Já, svona aðeins að... Aðeins að gera þetta haugulega. Þetta er hérna... Já, og svo ferðu undir skinnið. Já, það losa þetta aðeins frá hérna. Ég, sko... Það er náttúrulega langbest að... að vera með svona einnóta sprautubaka. Já, já. Til að sprauta hérna inni. Já. En... Ég býst við að flestir séu nú ekki með sprautubaka heima á sér. Það er alveg eins gott að gera þetta bara með skeið. Já, er ekki að það bara frista að það nota þetta með grillsteikinni? Er þetta ekki bara svona flott kryddsmjör sem sko passar með grillinu? Já, það er endar svolítið mikið að hvítlauka eins og þú sást í þessu. Já, já. Þannig að þetta geti verið svolítið yfirgnafandi ef að... ef að... ef þetta er sett bara beint á steikina sko. Já. En þetta er náttúrulega bara... Það er bara basic kryddsmjörur henni, þú veist, það var þá allt í lagi að sleppa bara hvítlöknum með það. Já, það er mikkan kannski eða eitthvað sko. Já, það er það lítið vel út. Heru, við skulum bara reyna að trúða sig hann í. Já, þú setur bara alveg... Já, já. Alveg góðan slatta. Vinnurðu sósun eitthvað út frá smjörunni sem brána niður eða hvernig? Nei, ég... Gerir það reyndar ekki, sko. Ertu með hjúkling á matsælunum, þarna fyrir vestan, búðum? Reyndar ekki núna, en hérna... En ef man alltaf, jú, jú, við erum með CSA-sálatur reyndar. Já. Sem er vinsælt. Með hjúklingur á því. Já, nei, engin svona aðalréttur, sko. Æ. Sem er sind. Þetta er fínasta kjöt. Þetta er hörku, hvort kjötu er alltaf að vera vinsælt og vinsælt. En þetta á eftir að brána og leka, sko, inn um allt. Já, skulum hann að... Það er lítið vel út. Já, nú, eftir að þú keftir sjálfur, ertu búin að vera í akademíunni. Já. Er það ekki svolítið vinna og spennandi? Já, jú, það er náttúrulega gaman að sjá... Já, bara unga efnilega kokka. Já, nóg er að þú. Hérna, það er nóg til að þeim. Og hérna, þetta er alltaf að verða svona meiri, meiri pressa og erfiðar og erfiðar keppni, sko. Það er bara það gaman að fá að taka þátt í þessu. Þetta er gaman að fylgjast með þessu strókum. Þetta er alveg, sko, eins og segir, þetta er ungir og og raufulega löngu hættir af reyfnilegir. Þeir eru það góðir, sko. Já, já. 
alltaf þau barg. Það er síðan hendu þessu bara inn í úr. Og setur þetta inn í 200 gráð heitan ofninn eða? Já. Ég er að hafa sko ofninn eins heitan ég mögulega get og reyni frekar að hafa þetta þá í styttri tíma. Já, já, já. Ég er þeirna... Sko, ég vil tek kjúkling og eldan í ofninum, tek hann síðan út og læta hann standa í allavega 15 mínútur, sko, bara á borðinu. Það er allt í lagi að setja kannski smá álpappir yfir eða eitthvað. En þetta er náttúrulega, þú veist, hann heldur áfram að eldast, sko. Já, já. Þannig að þetta er þetta er mjög algeng mistök af fólki, það er að elda hann bara, þú veist, í klukkutíma eða í ofni eða eitthvað og síðan bara er hann tekinn út og skor inn og borða Við 200? Meðal kjúkling? Já, við svona heimilisopni, þá ég hef hann í svona þrjú kortir. Já. Ekki lengur það. Er það bara kjarni þetta mæli eða einhver trikk snýrðu upp á lærið eða? Já, já, maður rattu hann alltaf bara hvort að safin sé sko glæir. Þannig að maður sér það svona helst þjó lærunum sko. Já. Við bara sko, með hann er að bakast þá kannski? Já, ég ætla að enda yfir sósu hérna með þessu. Ég er ekkert að útbúa neitt sérstakt meðlæti með þessum, en náttúrulega hefur bara það sem maður vill hafa skilur með. Já, ég það getur verið... Steikta kartöflur eða náttúrulega grænmeti eða salat eða hrískrún eða hvað sem er. Já, já. En ég ætla að laga hérna sósu sem er örugglega einfaldasta sósa í heimi, en hún er ríkalega góð. Já, frábært. Og þú notar skallóttalaukin aftur? Já, já. Laukur er svo góður, það er... Það er nefnilega með laukin það sem átti að gera svo ofbáslega margt með honum. Ekki veit ég hvernig maður færa af eða sko í sósumálum þegar maður á ekki laug. Það var maður alveg í flækju. Þú leið að það er frá hvernig sem maður nota hvað mest. Já, já. Það er alltaf að vera til. Heru, nú ertu búin að raða í svona sportrund. Nú er það gaman að hilgast með þér. Passa bjöttana. Svona vinna fagmenn, þetta er skipulagt og flott. Þetta er alvöru. Litla sæti sveppir. Já. Og þetta bara þú dúlla við þetta með þannig að dýrið er í ofnurum. Já, já. En þú bara mílur þá? Já, já. Þetta verður hvað sem er allt eins. Já, já, já. En það er sko... Ég meni, það er svolítið í tísku að vera svolítið svona rústik og grófur þessa dagana, þannig að... Já, já. Þetta verður, þetta verður smart. Já, maður er ekkert mikið fyrir eitthvað sem maður dúlir í, þannig að maður... Sérstaklega þegar maður er að elda heima, maður er bara... Já, maður, það er sko... Þetta er að hafa svo lítinn tíma hvað sem er, þannig að... Já, mér varst alls ekki gott sem Örg Garðarsson, vinnum við sagði einu sinni, sko, Úli, við erum að búið til mat fyrir fólk. Mat fyrir fólk. Það er út á það gengur, það voru góður og það er hjálpar ef hann er fallegur. Ég hef aldrei séð það svona brotna áður, það er maður alltaf að sjá eitthvað nýtt. Já, já. Það er gaman að hafa. Ég er einnig alltaf að velja svona litla sveppi. Já. Svona skemmtilegu. Já, nú eru oft sveppi sem eru sko orðið svona kannski stærri og þroskari orðið svona til dökkir, þeir gefa kannski meira bræð oft. Já, já. Þú ert ekkert að leita svoliðis? Já, þetta er það. Jú, jú, maður getur náttúrulega að nota það, veist, eins og hvaða sveppi sem er í þetta. Já, já. Og talan að gefa mér íslenska vitlusveppi, þú... Já. Þú þekkir þá? Já, 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 alveg vitlusi þá eða... Þannig að hérna, en þetta bara svona, hugsa bara svona að segja með einhver mild sósa með fuglinn. Þú veist að það er, það er að vera að balla sér eitthvað, en það kryttaði fuglinn sjálfur að það var svona mjúka sósu með. Salt og pipar. Já, já, allavega salt. Þú veist að það er fínt að sveita það bara sem fyrst, af því að það dregur svona vökvan úr. Já, já, dregur, já. Og ég nota bara fínt sjávarsalt. Já, þú veist ekki neinum æfingum. Það er hérna, nei, mér er bara svo mikill munur á salti. Já. Og hérna, það versta er að þetta er nánast ófáanlegt. Þannig að hérna, þegar þessi viðskiptafræðingar hjá hérna einkaupadeildu, stóru verslanna er að versla inn og þeir 
veit ekki mun á sjávarsalti og, á, og sjávarsalti og salti og svo er oft með þessa flugur eins og það er hún oft góða líka að þegar vera krita, salta eftir á eins og, eins og er oft gert sko og þá er kannski kjötið voru þurrt og, og það er sett maldu á salti eða eitthvað frá flugur á og það er bara að skoppa á kjötinu þannig að salti verður ekkit eftir sko Já. og þetta Ég fyrst... Ég er ekki heima eða, veist, en hérna en kannski ekki beint í matseldina maður er kannski er... meira svona bara ef að vantar eitthvað smá tött þannig að þessa flugur er þannig að kemur svona mjög sterkt saltbráð sem ég hverfur það. Já, já. Þetta er náttúrulega öðru í sig með þetta. Hvar, hvar fær þú þetta fína sjávarsalt? Þetta er maður þarf að fara að króka leiði til að finna þetta sko. Fjallabaksleiði? Nei, jú, þetta er til sko. Það er, það er svona ein og ein búið sem er að selja þetta. Já, já. Og hérna, en ég er búin að hringja í bónus og hack up og hvart eða eru sig sko. Já, já. Það er alltaf bara, þegar maður segir sjávarsalt þá segja þeir, jú, jú, við höfum til, þá er það að Og síðan hérna, þeir veit ekki munnur á þessu, en hérna, þetta er alltaf mér þess að þetta var stórkostlegu munnur á sjávarsalti og, og þessu venjulega borðsalti. Kannski eru innkaupastjóranir að hlusta og, og það var alla búið fullar að þessu. Það eru rúmt búin að stekja þetta, þú ert ekkit, ekkit, ekkit að brúna þetta, það er ekki það svo að leita, þú, eða, eða hvað? Það er bara aðeins að svissa þetta hérna, aðeins svona eldað, bóð smá karakteri. Alltaf segjum við kokkarnir svissa, við erum að segja krauma. Já, já, ok. <laughs> Svissa á blandsera svona, við, við, við ruglum svolítið, við tölum svolítið fagmál, en við erum bara að þýða það jafn óður. Já, já. Já, er þetta ekki textað? Tenna? Þetta verður þrúlega textað, sko. Er þú hvítlög líka? Já, við setjum smá, fínt með sveppunum, eikur sveppabræðið og... Já, já, já. Þannig að... Þetta er bara... Þetta er bara svona algjör basic og ég set síðan rjóma út á þetta. Já. En uh, ef þú ert vera með smá stæla þá getur þú sett skilur við portvín eða madeira sem er já, 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 já. og svo er það aðeins niður oh. en síðan þegar ég setur jómann og, og þá leifi ég þess aðeins að krauma já. og hérna þú, svona, þegar, hann er, þegar maður lætur að malla við vægan heita þá þykkist hann alltaf Já, 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 já en, uh, þetta svona, Og síður hann bara niður þá þannig að verður passlega þykk Já, já Dolmio 100% náttúruleg partarsósa, 10 safaríkir tómatar í hverju krukk og engin aukaefni. Hvenar er þinn Dolmio dagur? Nýr Kia Seed með 7 ára ábyrð. Komdu að reynslu aktu, bílaðum bóðið askja, krókálsi. Læriðu grundvallar atrið í samningatækni. Ný námskeða hefjast. Bókaðu núna á framakort.is. Guðlaugur Þór lét mjög til sín taka sem heilbriðisráðþera og hrindi af stað veiga miklum umbótum sem skiluðu miklum sparnaði fyrir heilbriðiskerfið, stuðluðu að markvissari stjórnun og voru jafnframt unnar í góðu samstarfi við heilbriðisstjættirnar. Á tíma Guðlaugs Þórs í heilbriðisráðundinu voru afköst aukin, byðlistar styttir og sérstök áhersla lögð á forvarnir. Við stöndum vörðum hagsmunni sjúklinga og bjóðum því ávallt ódýrast að lifið á markanum. Apotek Vesturlands, Smiðjuvöllum, Akranesi. EFÖ Clean. Ný yfirborðsáferð, auðvelda þrífa, kalk og óhrinindi festast ekki, eikur endingu. Tengi. Fjörís bragðarefur frá Kjörís er komin í Vestlanir. Kjörís. Lúmi dagljósin bæta líðan og auka afköst. Vaknið endunarð. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is Hæti, úra og skartkrippaverslun Glæsi bæ. Today I feel a bit in love and weather Body cheers me up to picture us together Hoping that this love will last forever That I see is you, you and me. I will this love will last forever, forever. Oh, all that I see is you, you and me. I will this love will last forever, forever. Oh, tíu ellefu, fljótlegt og þægilegt. Jörðin elur börnum sín svo sterk og blíð. 
Nýbökuð brauð á mótnana, léttir réttir í hátegjinu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veislitjónusta. Bakaramistarinn Hjá þeim hefjast allir dagar eldsnemma allan ásins hring. Hvernig sem viðrar tryggjaðir okkur gott ráefni. Íslenskir mjólkubændur eru hetjutnar á bak við gæði óðalsóstanna. Ertu nú þroskaður fyrir bræðið? Í bónus bjóla klimentínundar komnar. Nýtt kortatímabil, bónus. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Þetta er búin að setja rjóman og leifu sér aðeins að malla. Já, þetta er búið að malla í hvað? Það er þá mýtur eitthvað svo leysið það? Já, já, við leifum þessi bara að malla þeim áfram og og þeim að bara svona látum þetta ekki bull sjóða, það sko. Nei. Leifum þessi bara aðeins að rjóminn hann þykknar, sko, á meðan. Já. Þannig að þetta verður svona sósulegt, sko, þannig að maður þarf að geta þykkja þetta eitt sérstaklega. Setur eitthvað kjúklingakraft eða svepakraft Ég setti smá sveppakraft í þetta. Já. Og þeim að þetta er bara svona einhver aðtunni leyndamál sem eru að nota þeim. Leyni teini? Já. Ekki segja nokkur manni frá þessu? Þeim að þessi kraftar er náttúrulega meisunni sem náttúrulega fólk getur bara Já, fólk er svona... Nóta þann kjúklingan kraft sem að sem að það er vant. Já, já, það eru til marga típur og fólk á sína uppáhalds og notar hann að bara. En það er svo sem allt í lagi að sleppa honum líka. Já, já, já. Nú er hún aðeins fann að þykna. Já. En þetta er bara svona basic og ég... Maður hefur þetta bara með... Já, manna, manna. Þetta geti hendað með fiski þess svona eða... Já. Eða nautalundum, lambafilli eða hvað sem er. Og það er með að annað hvort getur maður haft sveppin og svona chunky í. Þannig að maður getur líka tekið þetta í svona blender og... Já, það er mögga þá alveg, sko. Já, þetta er nú bara allt eftir því hvað... Hefur langa tíma í heldusinu og krakkarnir séu alveg öskrandi þegar við fá að jæta strax. Þetta er eina þessu sósum sem passa með öllu. Það var eitt félagið með sem sagði sko þegar að það var að búta í matsel og vissi ekki hvað hann átti að gera þá hann bara sveppa sósu. Það vilji allir sveppa sósu. Þannig að það er. Þannig að þetta er bara... Þetta er bara einfalt og þá... Nú er þetta svona þykkar bólutna og þá sér maður þetta að fara að þykna svolítið sko. Þetta er einfalt og best. Þessum er við svona góður. Þú er hryllilega góður. Herðu, þá er sósan raunvilega bara klár. Já. Og hérna, opnina detta og þá finnum við okkur bara diska og skellum þessu upp. Endilega. Já, já, þá er hún klárið ekki. Já, ég vona það. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. En þú varst bara að lofa því að þú tæki hann út og læta hann að standa, hvað læta hann að standa lengi svona? Þannig, ég ætla bara að hefna að vera hérna í smá stund. Tíu myndi kortir. Já. Það er hérna... Þannig að ég vilja betra að... Það leið honum að... Þú veist, hvíla sig aðeins svona. Það jafna sig aðeins. Lengur en skemur. Já. Og ef hann, þú veist, þið verður hann eitthvað kaldur eitthvað og er hann alltaf alveg hægt að henda honum tvæð þrjá mínundurinn í ógn. Þetta er bara eins og með allt annað kjöt. Þannig að... Það sem að gerist er að... Ef maður leiður hann hvíla svona... Já. Svo er hann alltaf að þekkir. Já helst safinn betur inn í kjötinu. Já. Og það er einmitt maður sér bara eins og nautasteik eða þú sker nautasteik sem kemur beint úr ofnirum og spýti safinn út alveg sko. Þannig að það er svona að koma svona spenna í vöðvan. En þeir sem ekki eru með svona loka er ekki bara að setja álpappýri við og eitthvað svona leið sko? Já, álpappýri eða viskustykki eða jafnvel ekki neitt bara. Já. Halda honum bara einhvers staðar það sem er ekki svona kaldur blóstur. Já, já. Það er bara einhvers staðar hjá eldaðurinni eða eldur svo sem. Herðu, við leiðum honum að hvíla sig aðeins. Svo er ekkert eftir hann að setja átt á disk og smakka. Já, já, það verður svona svolítið röstig, sko. Þetta er svona heimilis. Já, já, það er... Það væri ef maður væri á okkur um vína veitingasta að undirbúa þetta, þá myndi maður náttúrulega gera þetta allt öðru í sér. En... Það er eins og sögðum á hann, matur fyrir fólk. Já, já. Engar æfingar. Það var bara að vera svo leið. Já, já, já. 
Heyrðu, hann lítur vel út. Hún var að búin að standa hjá okkur í hvað, 15 myndur, já? Já. Hann sjá hvað þetta kemur út. Já, 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 já. Stundum er sko, til þess að aðtafa hvort hann er alveg tilbúin, þá snúðu upp á lærin og ef leggjum segi, ef leggjum losnar lauslega, þá var hann definitivt tilbúin og trúlega í verið alltaf. Þú sérst það sem að kemur hann, hann er alveg klæðir sko. Þetta er flott, þetta lítur vel út. Já, já. Lyktin alveg stígur hérna upp. Notaðu afganginn eins og beinin og svoleiðis í sóðu eða byrjuðu til einhverja súpur úr afgangum? Já, ég er hreinsa yfirleitt allt kjöt sem ég get af beinunum og síðan nota maður þetta daginn eftir, býr til einhver kóttrétt eða... Það er svo skemmtilegt með kjúklingin og maður getur alltaf sko breytt honum í allavega tvo rétti sko, það er þegar maður er búin að... Maður er alltaf eitthvað eftir að kjötið þegar maður er búin að borða og það er þetta að sitja í salöld og beinin í sóð og súpur og... Það lítur vel út. Það er hérna... Mjöri sem leikur hérna um, er ekki þetta bara að skafa þá að setja yfir? Þetta er svo góð lykta þessu, þetta hlýtur að vera alveg svakalega gott. Mannam, 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 mannam. Og svo sann. Og það er einmitt með, sko, þú lagar hana fyrir kannski 20 minuta hálftíma síðan og það er bara ennþá betra að láta hana standa aðeins. Já, já. Maður bara tekur hann af hitanum þegar maður er sátt við hana og síðan skellir maður hana hérna. En þú mundur ekki nota safan af kjúklingum til þess að láta prappæta svo svona, það er kannski og mikið að hvítlöku og kryttum. Já, þetta er náttúrulega mest megnið smjör bara og svolítið svona brunnið inn í kvöldunum. Já, 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 já. Smjörið er búið að gera sér gagn. Já. Hún er flott sósan með svona sveppunum, brotnum. Amman, 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 amman. Þetta eru svolítið flottir diskar sem þeir eru með hérna í fastus, þetta er svona, með svona, er þetta einhverju keppnisdiskar eða, veistu það? Við strákarnir hafa verið að nota það. Ég er bara, veit það ekki sko, en þeir eru flottir, það eru þér. Já, smátt. Og svo er, svo er nöðsynlegt að því að maður borðar alltaf fyrst með augunum, það er, það er. Lyfta þess aðeins hérna og setja smá skrauta. Einhverja ferska jurtir og kassa eða eitthvað svona skemmtilegt sko. Heyrðu, þetta er bara klárt. Já, nú má ég smakka það. Nú má ég smakka það. Svona er þetta finnst mér svona grófu yndislegur. Þetta er ekki lægi. Þetta er svo lítt og krakkan að segja að þetta er ógislega gott. Heyrðu, ég ætla bara að þakka fyrir daginn og réttin og urskettina og allt saman. Já, þetta er, það er vonandi að fólk prófi sig áfram. Já, þetta er mjög sneiðið. Það er ekkert heilægt í þessu. Nei, nei, að setja svona smjörið undir hamin, þetta er bara sneiðið og þetta er kjúkningur er mjög mjúkur og rosa góðu sko. Heyrðu, takk fyrir mig. Já, takk fyrir mig. Og ég þakka fyrir gott fólk og ég sjáum oss bara aftur í næstu viku. Oh